God morgon internet. Välkommen till En sak idag nummer 217 eller Allergi-tv som det också skulle kunna kallas. Det är så fruktansvärt mycket gräspollen nu och jag vet, jag behöver inte tjata om det. Antingen så har ni själv problemet eller så har ni någon er omgivning som redan har talat om för er att det är fruktansvärt mycket gräspollen. Men det är inte det vi ska prata om utan jag tänkte att vi skulle prata om censur idag. Vi ska prata om yttrandefrihet på nätet för att den amerikanska presidenten Donald Trump han är återigen i kamp med rättvisan. För lite drygt en månad sen så sa New York District Court att president Trump får inte lov att blockera användare på sitt Twitterkonto. I och med att han har använt det här kontot på det sättet som han har gjort så har han gjort det till en officiell och offentlig kanal. Och enligt eh, amerikanska First Amendment så får inte, får inte staten lov att blockera människor från att uttrycka sig i offentliga och officiella kanaler. Det ser lite grann ut som vår svenska lagstiftning runt yttrandefrihet. Och... Om vi bara ska bli färdiga med Trump först. Nu har alltså då justitiedepartementet bestämt sig för att överklaga det här. Och det här är en ganska rörig historia egentligen. Alltså det är ett, ett, ett gäng yttrandefrihetskämpare som har, har stämt Trump för att han tog sig friheten då blockerad dem. Och det finns många vinklar och vrår i det här som handlar om tekniknneutralitet och gränsdragningar av offentliga kanaler och hur mycket kan kan en domstol på det viset lägga sig i en kommersiell aktörs funktion och få blockera funktionen på Twitter är ju faktiskt, ja ni vet så it's a mess. Men det jag kommer att tänka på runt det här, det är hela det här censurbegreppet. För att så sent som igår så blev jag själv anklagad för att censurera när jag tyckte att en plattskalle på, på min Facebook skulle antingen hyfsa till tonen eller, eller hålla tyst. Och då fick jag slängt i ansiktet att det där var min sanscensur. Kort bakgrund bara, det var en diskussion som egentligen, ja, han var arg på mig too. Och jag kan inte med de här arga männen som tycker att de måste tycka att alla är idioter. Ja, ja, vi lämnar det där, vi lämnar den frågan. Ni känner igen det, tror jag. I alla fall, det är aldrig fråga om censur när jag går in och talar om att någon inte får lov att uttrycka sig i mina kanaler. Censur är när staten går in och hindrar folk från att uttrycka sina åsikter. Alltså när staten går in och är i strid mot, mot den yttrandefrihet som är grundlagsskyddad i Sverige eh, sätter käppar i hjulet. Det finns naturligtvis undantag från alla regler. Till exempel så hade vi fram till för ett antal år sedan filmcensur där staten gick in och censurerade filmer och sa den här filmen den total förbjuder vi. Eller den här filmen måste ni klippa i för att vi ska släppa igenom den. Det finns inte längre. Det finns fortfarande åldersgränser men det är en helt annan sak. Vi har också censur i form av att staten upprätthåller via Rikspolisstyrelsen ett så kallat barnporrfilter med 4 600 adresser som ligger i de allra flesta DNS och gör att, att de sajterna som finns på den listan de kommer man inte åt. Om både filmcensuren och barnporrfiltret kan man tycka mycket men det är i alla fall en slags censur som vi någonstans via tradi- de, de korrekta kanalerna har kommit fram till att vi ska upprätthålla. Alla andra censurer är förbjuden i Sverige. Men när en privatperson eller ett kommersiellt företag går in och säger att på min Facebook eller på min anslagstavla i köket eller i min tidning om du är ansvarig utgivare så får inte du plats. Du får inte det här utrymmet av mig. Det är inte censur. Och jag tror att om vi ska... Om, om censurdiskussionen ska ha något värde så måste vi vara måna om den. Och det är klart att det kan finnas självcensur. Att, att tidningar kan välja att inte skriva om kungens kärleksaffär fast alla vet om det. Då är det en slags självcensur. Eller jag kan bli upprörd över att jag tycker att frågor som borde diskuteras inte får plats. När till exempel vi gjorde ett arbete med DN-kollen och, och den, hur, hur traditionella medier hanterar den personliga integriteten. Och ingen tog upp det och pratade om det. Men det är fortfarande inte censur när de gör det. Och det är definitivt inte censur när jag ber dig dra ifrån min Facebook för att du uttrycker dig på ett sätt som jag inte tycker är korrekt. Så. Ska vi ha värde i, disk- i, i diskussionen om censur och yttrandefrihet så måste vi hålla tungan i rätt mun och se till att det där landar bra. Det här var en sak idag nummer 217. 
Gå ut och sprid yttrandefrihetsevangeliet på ett sunt sätt och delta i den här diskussionen precis som vi gör här. Och det här möjliggjordes då av Bredband 2 som gillar yttrandefrihet. De är internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. Och det textas översätts till svenska och engelska av Contenter som är en byrå som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter och översättningar på nätet. Bland annat då en sak idag runt klockan 12 varje dag. Fullständigt briljant, helt underbart, yttrandefrihet, censur, viktiga grejer. Och vi ses inte imorgon för då är det nationaldag, då är jag i Berlin och lyssnar på SAS. Sätta av sätta, kolla in henne på Spotify, det är bra grejer. Och så ses vi igen på torsdag morgon. Ha det bra, hej!